Hello. Hello. Ah, habari mwalimu karibu kwenye injili ilivyo kwenye maandiko. Tumekuwa na wewe karibu muda mrefu sasa ujakuwa ukipatikana. Amen. E, lakini nafahamu kuna topic kulikuwa umetuandalia last time. Kuna ile yenye tulikuwa tutengeneze part 2. Mm-hmm. Lakini kuna ile yenye uliniambia already iko ready. Na unajua sasa hatuna ile mikakati ati lazima tufuate order fulani. Kristo anatusaidia yes, na tunaendelea. Yes. Uh, so unaweza introduce your topic alafu tuendelee mbele. Amen. Uh, so ni mambo na kutambulisha na chukana kama Jose Kamau. Aha. Na leo kwa sababu chiza ambavyo unasema kwamba si lazima tukiandae kwa sababu Roho Mtakatifu mwenyewe huwa ana, anatupangia yale ambayo tunaenda kuzungumzia. Kabisa. Na leo msikilizaji na mtasamaji nilikuwa nimemwandalia uh, topic ambayo inaitwa daraja ya kwenda kwenye maisha yanayoridhisha daraja ya kuenda kwa maisha yenye inaridhisha ina sasa hiyo ni kama mwalimu unamaanisha unaongelea mtu ambaye maisha yake ya saa hii pengine haijamridhisha na anataka maisha ambayo yako sawa ni hivyo lakini tata. lakini anashindwa ataendaje yes sasa mwalimu tu uwanja ni wako Aha, sasa nataka tuone hiyo taraja ya kwa sababu tunasema tuna, tunaambiwa kwamba Aha. wakati muumba ali, aliumba dunia kule nyuma tuliangalia kwamba aliumba dunia ambayo ilikuwa na dosari kabisa dunia ambayo ilikuwa sawa sawa yeah. na akamweka mwanadamu pale ambaye alikuwa anampenda sana ambaye alimpea uwezo wa kufikiria kuchakua kitu kilicho tema ama kuchakua kilicho kibaya. Yeah. Lakini tuna tukaambiwa kwamba mwanadamu naye akachakua kilicho kibaya akiongozwa na shetani. Uh-huh. So alipochakua kilicho kibaya kuna mwanya ambao ulipatikana. Uh-huh. So ule mwanya ambao ulipatikana ambao ndipo ukamfikia muumba ambaye ni baba yetu lazima tuwe na taraja ambayo itatufikisha. Yeah. Sasa tunataka tuone daraja hiyo ni gani uh-huh. ambayo inaweza kutufikisha pale. Yeah. So uh, na leo tutaangalia uh, sehemu ya kwanza uh-huh. ambayo inasema kwa, uh, inasema hivi kukidhi uh-huh. njaa yetu iliyojificha. Na, na kukidhi kukidhi njaa yetu iliyojificha kumaanisha kwamba tu, tulikuwa na tamanio kufikia uh-huh. ule uwezo ambao tuliopoteza. Eh. Yeah hii mambo imetusumbua kwa muda sasa tunataka sasa tuko na njaa tuko na kiu aha tunaweza kufikia baba yetu chiza ambavyo tunaweza kukaa naye chiza ambavyo tunaweza ongea naye lakini ambayo tulikuwa tumeipoteza tunataka tuone kwamba uh, hii njaa tunaweza tunaweza shiba aje kwao tukasema kwamba kukidhi njaa yetu ile kipicha eh kwa tunaambiwa kwamba kapla dambi haijaribu haja ile picha ambayo ilikuwa ilikuweko mwanadamu ambapo alikuwa na uwezo so, tunasema Adamu na Hawa wali, waliofurahia urafiki wao kwa karibu sana na katika uh, makazi yao yale katika ile bustani nzuri ya Edeni kwa bahati mbaya sana wali waliukubali ule uongo wa shetani kuhusu chinzi ambayo wao e, wangekuwa na hekima kama muumba wao wakakiunja kile kifungo cha imani kilichokuepo kati yao na Mungu Tusoma mwanzo tatu utaona yale maneno ambayo ilienda baada ya kufukuzwa katika ile bustani ya Edeni hmm. Adam na Hawa yao yakisidi kuwa makumu zana kule kule nje mwalimu mwalimu e, unaenda unaenda yes. unaenda unaenda ukikatika sijui ni kutembea ama ni network yako unaenda unakatika alafu tena nakusikia tu vizuri ile ni network eh, i think kuna shida kwa upande wako lakini unaweza endelea tu oh hapo unanisikia hapo uko sawa kabisa usieke simu mbali okay eh kwa so, tulikuwa tukisema ukisoma mwanzo utaona kwamba chinzi ambavyo Adamu alitoka kwa njia ambayo Muumba alikuwa amemwekea baada ya kufu, 
kufukuzwa katika ile bustani ya Edeni Adam na Hawa waliona hao yakidi kuwa magumu sana kule nje na tukasema kwamba kule nje inamaanisha kwamba walikuwa wamepoteza ule utukufu ambao walikuwa nao so wakao wamepata upweke na ndikoza tunataka kwamba walipoteza wakaona kwamba wako uji yani ule utukufu ulikuwa ambao ulikuwa umewafunika ulikuwa umetoweka usawa watoto na kulima ardhi hata kukawa ni kwa kutokwa na damu jasho na majozi to piano wao wa karibu sana na muumba ukavunjika wakachikuta hawana kinga yote dipi ya tamaa sao siliso siliso tosheleza siliso tosheleza na shauku zao siwaletazo maumivu makali yani hao upweke uli, 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 uli wao na dhambi tangu Adam na Hawa walipoenda tendo lao la uwazi la kwanza wote wameanguka na kuwa na mwelekeo ule wa, eh, ule ule mmoja wa dhambi na ku, kukapiliwa na kifo yani hiyo ndio adabu ya mwisho ya dhambi ndipo tunasema kwamba eh, eh, malipo ya dhambi ni mauti natimai pale mwelekezi wangu unaelewa hilo kabisa kabisa na tukisoma warumi kano kumi na mbili na nitasoma inasema hivi kwa hiyo kama vile dhambi ilivyoingia ulimwenguni kupitia kwa mtu mmoja na mauti kwa njia ya dhambi hiyo na hivyo mauti ikafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi so mauti haikupakua mtu yeyote ilitakuwa kila mtu yeyote apate na mau, mauti kwa sababu na e, dhambi ilikuwa imeingia na kwa kwa kupitia kwa yule mtu mmoja ambaye anaitwa Adam na Hawa si pale kama umenisikia hapo na kupata kabisa so tunasema kwamba sisi sote tunaona njaa kubwa moyoni mwetu kwa kile kilichokwisha kukipoteza yani tunakuwa na shauku ya kupata uzalama wa aina fulani ambayo ni muumba tu uweza, uweza kupata mara kwa mara sisi tunajita tunajidaiti kuikidhi hiyo njaa kwa kuwa walevi wa kununua vitu watu gani na kuwa na mbio sa wenda wazimu ta kutaka kupendezwa eh, kupe, keo kazini au kwa kuisimisha tu hiyo njaa kwa utumia kwa kutumia eh, watu wengine utumia alcoholic yani pombe madawa ya kulevia au kwa uzinzi lakini hizo shauku zetu sote ni dalili ya upeke wa kutokuwa na muumba wale wala hakuna sifa isipokuwa kwa kuonja upendo wake katika maisha yetu so unapata kwamba haya yapofanyika mtu anafikiria kwamba ni ile njaa ambayo anajaribu kuimaliza lakini unapata kwamba anapoendelea hivyo ndivyo njaa ile nayo inasidi unapata kwamba katika mtu anapoingia katika uzinzi wakati ule kwamba ile tamaa ambayo alikuwa nayo itaisha lakini unapata kwamba kingi anavyoingia katika usinzi ndivyo tama eh, ile njaa nayo inasiti unapata kwamba mmoja anaingia katika wizi na ndipoza unapata anapoendelea kuipa na ndipoza anaendelea kuwa na ile tamaa ya kuipa unapata kwamba ataendelea hivyo paka mauti itakapomchukua kabisa kabisa yes na kupata kabisa unaweza endelea tu alafu tutapata maswali hata kama ni baadaye. So lakini hizo shauku zetu sote ni dalili ya peke wa kutokuwa na muumba. So ukisoma katika Saburi 16:1 nasema hivi, utanichulisha njia ya uzima mbele za uzo wako siko furaha tele. Na katika Tena 
Unaposikia eh, neno linasema katika mkono ule wa kume. Mkono wa kume unasimamia mamlaka ambayo tulikuwa nayo. Na sasa tunapozungumzia katika kurudi katika ule mkono wa kume ndipo unarudi katika yale mamlaka ambayo ulikuwa uko nayo. Ndipo sasa tunapata kwamba Kristo alipo alipoaka, alipoenda kule jumbe, anasema kwamba akarudi katika mkono wake wa kume. Yaani mamlaka yale akawa sasa amekalia sawa sawa jinsi ambavyo alikuwa nayo kule mwanzo. Aliposhuka katika dunia hii akawa ameipoteza lakini si kana kwamba alikuwa ameipoteza bali alitoka pale ndipo akaja akatifunze yale ya mwanadamu ambaye anayepitia na akawezi kumrikisha katika njia inayofaa. So natimai tumemaliza katika kifungu cha kwanza. So kifungu cha kwanza sijui kama ulikuwa umekipea headline gani kwa nilikuwa hey, nimekipea kifungu ukindi njia yetu iliyochisita. Okay. Eh, hey, sasa nipate kusema kwamba yale maovu ambayo mtu anaendelea kuyatenda, uh-huh. anafikiria kwamba anasipa ile njaa ambayo alishaipata. Uh-huh. Lakini wakati ambapo anaendelea hivyo, kumbe ndivyo anaendelea kuingia katika dhambi. Na mwalimu utaendelea ukitukumbusha mada hasa ile kichwa cha ujumbe wa leo, daraja ya mada inasema kwamba daraja ya kwenda kwenye maisha yanayoridhisha. Naam, na kipengele cha kwanza umezungumzia ya kwamba ni kuridhisha ile njaa ambayo tuko nayo na imejificha. Yes. Na kuna mtu pengine anaweza jiuliza njaa ya maisha, especially tuseme kama hii raha ambayo utapata watu wenye wana wanatoka kwa kwa njia ya Kristo wanasema, sijui hii njaa na kiu ya, ya uovu, sijui kama inawezaisha ama kuna uwezekano iishe kweli? So, unataka kwamba wakati ambapo mwanadamu anafikiria kupitia kufikiria kwake ndege anatafuta utajiri wa dunia hii anatafuta eh, kufanya mambo ya dunia hii akifikiria kwamba ana 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 anaridhika na kumaliza njaa ambayo tulipata lakini wakati ule anapoendelea anaendelea kisho unapata kwamba ameangukia katika mauti. Kwa hivyo hiyo kukosa ku, kukidhi njaa ama kushibisha njaa yake ni kwa sababu yeye ana, anafanya kwa akili yake mwenyewe. Kwa akili kwa akili yake mwenyewe. Nimekupata mwalimu naweza ingia kwa kipengele cha pili. So tunataka tuingie katika kipengele hili ambacho kinasema kusipa ufa wa dhambi na mauti. Aha. So tunapata kwamba eh, wakati ambapo mwanadamu ana anatafuta kumaliza njaa ile. Aha kuna ile njaa ya usinzi kuna ile uh. njaa ya tumba baada ya kile sana tu ya kawaida uh. kuna kuna njaa kuna kuna njaa ya kutafuta utajiri kuna njaa ya kutaka kumfikia muumba kama vile unapata mmoja amefungua kanisa ile pato tu ni njaa ambayo mwanadamu anafikiria hii itaweza kunifikisha kwa baba lakini bado so tunapata kwamba hiyo nayo njia ambayo mwanadamu atakuwa ameichakua ame, ame ambayo inamsalia eh dhambi saiti ambayo nayo dhambi inakaa mauti. So tunataka tu kujua kwamba jinsi kani ambapo tutasipa ule ufa wa dhambi na mauti. Okay, hapo ndipo sasa tumengoja mwalimu. Yes. So Aha. tunasema wanadamu sio pekee yao tu wafanyao kuwa wakiwa kutokana na dhambi hiyo. Moyo wa Muumba pia uliumia sana siku ile ya Adamu na Hawa. Walipo mkeuzia E, mikongo yao na, ba, na baada yao baada yeye anaendelea kusikitika kuuzu ile usuni na maisha inayo inayo e, inayowapata wanadamu so wana, unasema kwamba pia naye muumba wetu ambaye aliyetuuma akatuwe katika dunia yeye pia anafikiria jinsi kani ambaye atamrudisha mwana wake ambaye aliyepotea Endelea tu. Hallelujah. Endelea na kupata kabisa. So, Muumba anatamani sana kukidhi tamaa zetu zilizo kificha kwa, ku, kwa kwa kutuponya majeraha yetu ya kimaadili. Hakuwa ametosheka kuangalia kwa huruma eh, ngambo ya ufa ule unao tutenga sisi mbali naye. Muumba akaasimu aka kuchenga daraja kuvuka ufa eh, kuvuka ufa 
ule mkubwa wa dambi na mauti. Kwa so, tunasema kwamba pia naye muumba akawa anaona ule ufa ambao ulipatikana pale katikati kati yake na, mu, na, na mtoto wake. So anaangalia kwamba jinsi kani ambapo nitauzipa nita huo ufa ambao ulipatikana ambao unaendelea kuleta maafa kwa mwanadamu. So kwa sababu yeye afurahi mwanadamu anapo anaposama katika mauti. So tunasema kwamba eh, ukisoma Yohana 3:16 hadi 17 yanasema hivi kwa maana kinzi hii muumba aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asiangamie bali awe na uzima wa milele maana muumba hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye kwa so, unapata kwamba akamtuma na tuna, tunapojua saidi fika na kwamba alimtuma pali yeye mwenyewe ali, alikuja so jinsi kwa sababu nini kwa sababu akaweze ku, kuzipa ule ufa ambao ulikuweko fika na kwamba akaweze kumhukumu mwanadamu pali akaweze kumrechesha mwanadamu so muumba alimtoa mwanawe na Yesu alitoa uhai wake kama kifafa ya dhambi atalipa ule uda, a, adabu ya mauti yeye mwenyewe so tukasema kwamba kwa sababu mwanadamu alitenda dhambi so kwa sababu tukasema kwamba mshara wa dhambi ni mauti so yeye mwenyewe akawa amekuja ndipo ile mauti ikaweze kumpata mwenyewe ndipo akaweze kumuokoa mwanadamu mm. maisha yake kifo chake na ufufuo wake vikafanya uwezekano uwepo wa kuwasamehe na kuwaokoa wenye dhambi bila kuifa ya ya, ya kuyatifi ya kuifisha dhambi kisha akayaonyesha yale malimwengu kati ya halizi ya Kristo na shetani so akatenga akaona akaonyesha mwanadamu shetani anakaa hivi na Kristo anakaa hivi yani Kristo akiwa ni yeye mwenyewe aliyeumba ulimwengu so darasa lile lililo tena kwa mwili wa Kristo ulivunjika na kutoka na damu nyingi linawavuka linawavuta watu na kuwarudisha nyuma kutoka katika mteko wa dhambi upepo unavuka mambo ya ufa huo mkubwa na kuwawezesha kuvuta kuvuka ngambo na kuingia katika uzima wa milele wale wote wanao uweka imani yao ndani ya Kristo kama Bwana na mwokozi wao so tunapata kwamba Kristo ndiye aliyekuja akaweka aka, akaweza ku, eh, kutipa ule ufa ambao ulikuweko eh, wa dhambi na mauti. Sijui kama mwelekezi wangu unatakuwa na swali. Eh, hapo nimekupata kabisa na niki digest nipate swali lazima ndauliza. Sijui hapo umefika tamati ya hicho kipengele cha pi, cha, cha pili sasa. Majisa kipengele cha pili sasa nataka niingia katika kipengele cha tatu. Ingia kwa sababu sitaki nikuulize swali na pengine kikuwe ni kipengele cha tatu ambacho unaingia ningependa nikupe muda ambao uko sawa kabisa. Okay. Kipengele cha tatu tunasema kwamba mambo muhimu sapa ya kweli upasa ukweli upasavyo eh upasayo kuyafahamu kumuhusu Yesu mambo muhimu sapa ya kweli aha upasavyo kuyafahamu kuhusu Kristo Kristo ya so yale mambo sapa tunataka tuyaone ambayo wanadamu pia anataka na ayafahamu so tunasema kwamba mambo haya sapa ya kweli si ya kweli kwa mtu mwingine awaye yote ali aliyepata kuishi hapa lakini jambo la kwanza jambo la kwanza pale nataka eh, unisikize vizuri jambo la kwanza na kupata Yesu alitoka mbinguni na kuja hapa duniani so tuna, tuna, tunajua kwamba Yesu alikuweko na kwa sababu alikuwa kule mbinguni so akatoka kule mbinguni akaacha makao yake kule mbinguni akaacha hapa duniani 
Kwa swali ambalo likatusaidia tunauliza, je, Yesu alidai kwamba alikuwepo kwa muda gani? Kwa tunasema kwamba kabla Ibrahimu hajasaliwa ulimwengu huu na kusema mimi niko. So, Yesu anasema kwamba kabla ya Abrahamu yeye alikuwepo. Anaendelea, mimi nimekuweko siku zote. So, kabla dunia haijakuweko, Yesu alikuwa Naam, alafu pale pale mwalimu ningependa utatupea andiko ikiwa liko karibu kwa sababu ya msikizaji ambaye pen, angependa kusikia pale. Yeah. Kwa, kwa sababu kuna wengi wanasema yeye amekuja uzaliwa na Mariamu baadaye baadaye. Kwa so, pale ukisoma eh Yohana 20 Yohana Yohana 10 18 pale. Hiyo ni Yohana ya Gospel ama ni gani? Ndiyoana ya Costello. Okay. Yes. Okay, asante mwalimu unazaendelea. So tunasema kwamba malaika yule alimwambia Yusufu maneno haya. Kati ule wa kusaliwa kwake Yesu, naye Mariamu atasaa mwana nawe utamuita jina lake Yesu. Maana yeye atawaokoa watu wake kutoka katika dhambi zao. Hiyo inapatikana kwa Mathayo moja moja. Yesu mumbaji wa ulimwengu Yohana moja kuanzia penyewe hadi tatu nne. Kwa hiari yake alitaka kuja katika dhambi na mauti. Yeye kwa hiari yake alitaka aje katika dhambi na mauti. Alipokuwa anakuta katika dunia, alijua kwamba ni vitu viwili ambavyo vitampata. Ni dhambi na pata ya dhambi kumpata mwishowe mauti. Na kupa... so, kukiingia eh, katika eh, tambo lingine la, la pili, no. tunapata kwamba Yesu aliishi maisha ya siyo na dhambi. Uh-huh. Yesu aliishi maisha ya siyo na dhambi. So ukisoma waeprania 4:14 hadi 15 nasema hivi Yesu mwana wa Muumba amejaribiwa kwa kila njia sawa sawa na sisi lakini bila kufanya dhambi Hata baada ya kupata majaribu yote tunapata kwamba yeye hakuna siku aliingia katika dhambi So Muumba alifanya mengi kuliko kule kusema nasi ili kututaka tutoke katika maisha ya dhambi na kuingia katika maisha yale yanayoridisha kwa mkuishi kwake haba kama mwanadamu Yesu alifanya maisha yake yale yasiyo na dhambi kuwa ya kuvutia sana kuliko upiri lolote lile ambavyo lingeweza kufanya so shetani shetani adui yake Kristo alipanga mipango yake mibaya katika kipindi chote cha maisha ya Yesu aliyoishi hapa duniani ili kumshawishi atende dhambi kule nyikani shetani alianzisha mashambulio yake makali mno dhiti ya ya ufa unyofu wake ukisoma ma, ma Ma, madayo nne moja hadi moja yasema hivi kule kede, eh, kule kedesamen kabla ya kusaliwa kwake shinikizo la majaribu lilifikia kiwango chake kikubwa kama kile Yesu alitoa chasho la damu unapata kwamba alipokuwa anaomba kule kedesamen a, a, yesu alipokuwa naomba akatoka aka, akatokwa na damu hiyo una ukisoma luka 22 44 utaona hizo kinza ambavyo ilifanyika lakini kristo alisimama imara biti ya kila kitu alichopitia shetani lakini pila kufanya dhambi kwa kuwa yesu aliyapitia mateso yote ya wanadamu na majaribu yao Anaelewa anaelewa jitihada jitihada tetu tunasofanya yeye 
kuturunia katika utafiti ukisoma wafranya 4:15 kwa nini alikuwa kwa Yesu kuishi maisha yasiyo ya dhambi so ukisoma na Korinto wa pili tano ishina moja nasema hivi Mungu alimfanya Yesu kuwa hana dhambi kuwa dhambi kwa ajili yetu na baada na ya maisha yetu ya dhambi Yesu alitupa sisi maisha yake yasiyo ili tuweze kuwa bila dhambi ndani yake so Yesu ali ali shinda majaribu na kuishi maisha yasiyo na dhambi ili tupe atupe sisi hayo kwa kubatilishana na maisha yetu ya dhambi ya zamani so eh hapo chuka maumenipata na kupata lakini kuna mtu atajiuliza mwalimu yes yesu unmesema haku haku ana dhambi hello nasema yes kuna mtu ama mtazamaji ama msikizaji atajiuliza swali yes umesema kristo haku ana dhambi yes lakini dhambi zetu ndio amezichukua ya chukua inakuwaje sasa amechukua dhambi na hana dhambi yes eh ningependa uelezee msikizaji na mtazamaji wetu tunasema kwamba eh, Yesu aliishi maisha yasiyo na dhambi okay. na ndipote kile kifungu kinachotuelekeza tukasema kwamba Mungu Mungu ndiye aliyemfanya Yesu awe asiye na dhambi okay. kwa sababu yeye mwenyewe ndiye alikuwa muumba mm. so yeye mwenyewe alikaa mwenye mwe, ambaye asiye na dhambi Ali, aliyekuwa hana dhambi kuwa dhambi yeye sasa yeye yeye mwenyewe alikifanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ipota eh, wa Korinto eh, wa Korinto wa pili tano na moja yasema yasema kwamba yeye mwenyewe alifanyika dhambi kwa ajili yetu na badala ya, ya maisha yetu ya dhambi Yesu alitupa sisi maisha yake yasiyo na dhambi. So yale maisha yake ambayo alikuwa na dhambi akatupa sisi na yeye yale, yale ambayo alikuwa yalikuwa na dhambi akayachukua kwa sababu yeye hakuwa na dhambi. Na sasa kuna kuchanganyikiwa pale yes kwa sababu ikiwa sasa amebadilisha ilikuwa permanent ama ilikuwa kitu ambacho si permanent ndio niulize swali lingine yeye alichukua yeye alichukua zile dhambi uh-huh. kwa sababu ako na uwezo wa kusimaliza yeah. lakini mwanadamu ange, angeendelea kuwa na dhambi uh-huh. yeye mauti ingemchukua na mauti kama ingemchukua yeye angeisha hivyo milele lakini kwa sababu Yesu alichukua dhambi na aka, mauti ikampata lakini ma, yeye kwa sababu yuko mshindi so akashinda mauti na ndiposa nataka kujua na kwa niaba ya msikizaji ama mtazamaji wetu yes umesema Kristo alikuja akatubadilishia maisha yake akatupea na sisi achukua ye, yetu yetu mabaya ambaye alikuwa ya, ya dhambi ya dhambi sasa sijui alifanya hivyo permanent il, ni, ilikuwa ni hali alifanya permanent ama ilikuwa ni temporary so ilikuwa permanent aha uh-huh. usimalize zile dhambi ambazo zilikuweko ambazo zilikuwa sime simepandwa katika dunia na sasa swali la pili linakuja yes ikiwa uli, wewe kama mwalimu sasa ulibadilishiwa maisha kabisa kabisa yasiyo na dhambi yasiyo na dhambi ukapewa maisha yenye haina dhambi yes je karne ya saa hii unapenda dhambi so eh, kwa sababu dunia ilikuwa imeingiwa na dhambi na, 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 na sijui kama umenipata mwalimu nimekupata aha na sasa nataka nijibu hilo aha nasema kwamba dunia ambayo ilikuwa imeingiwa na dhambi eh. Yesu akaja kuiondoa dhambi na akaiondoa aliondoa akaiondoa dhambi kwa hivyo dhambi ikaisha kabisa kabisa sasa kitu ambacho kiko aha yeye alipokuja na akaiondoa dhambi eh. na aka, aka, kwa sababu yeye alikuwa amesipeka zile dhambi sasa aha 
So mauti ambayo ilikuwa imekuja kwa ajili ya kumwangamiza mwanadamu ambaye yeah. yuko. Eh. Yeah. So ikampata yeye ambaye alikuwa wa dhambi. Yeye mwenyewe ndio akakufa sasa. Yes. Na akakufa na dhambi yenyewe. Na akakufa na dhambi yenyewe. Na Ile akakufa. ambayo ilikuweko. Na, oh si ya sai. So ambayo yiko eh hey. ni ile yenye mwanadamu anajitafutia aha na sasa unapojitafutia ile dhambi eh hey. na pengine ume, imekupata pasipo kujua hey. lakini unakumbuka kwamba kuna yule ambaye alikuwa ame, a, 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 uwezo wa kuyangamiza dhambi aha na umpe eh hey. yeye ako na uwezo wa kuimaliza <sighs> kwako sasa. Swali langu wewe utakuwa umeenda kwake. Swali langu bado lina linakuja lina tu kwako mwalimu. Yes. Kristo alikuja na akamaliza dhambi. Unakatika. Na, na kumaliza na kumaliza dhambi ni kusema unapomaliza kesi ya mtu ni ya kwamba kesi jaji wakati ameandika umefungwa miaka kumi ni miaka kumi Yes. Sasa Kristo akasema mmesamehewa it is finished amemaliza yote. Yes. Hii kitu ambayo hii dhambi ambayo tena inakuja ufufuka inafufukia wapi na ina uwezo gani? Okay. So, ile dhambi unajua sasa Yesu Yesu anasema hivi. Aha. Uh-huh. Atarudi mara ya pili. Na kupata kabisa. Hello. Na kupata kabisa. So, wakati ule ambao atarudi mara ya pili. Aha. Uh-huh so kukuta kwake mara ya pili. Eh. Hey. So ndipo atakuwa anaimaliza dhambi ambayo yiko ambayo ilisaliwa mara ya pili. Uh-huh. Lakini ile ya kwanza ambayo ilikuwa imeletwa na Adam uh-huh. na Hawa. Uh-huh. Ndio ikawa ameimaliza kabisa. Uh-huh. Ya. Yeah. Waacha mwalimu sasa nikurudishe nyuma kidogo. Uh-huh. Yes. Da, yesu alikuja umaliza kwanza ningependa hata kama topic yetu tunaweza kuwa tumedivert kidogo Yes kuna mpenzi msikizaji angependa kujua dhambi kwanza ni nini Dhambi eh ndio tukuje tujue Kristo alimaliza ya Adam Adam alikuwa amekosa nini na hii ingine nye tuna dhambi ingine ni gani So so tunapata kwamba uh-huh. Adam ali ali alimfikiliza Aha. Alimsikiliza mwalimu ambaye alikuwa shetani sasa. Ambaye ni shetani. So, yule kumsikiliza, so akamlanganya yale mamlaka ambayo alikuwa nayo. Aha. So, ikawa vikumu kuruti kwa baba yake ambaye alikuwa ni muumba. Aha. So, Yesu akawa anakure, anakurutisha pale kwa sababu ungesema kwamba Adam alituaribia. So wewe mwenyewe sasa ile Adam akawa ameitoa ile dhambi. So wewe ukiingia kwa dhambi unaingia kipinafsi. Aha. Yes. Sasa mwalimu. Yes. Je, unamaanisha Kristo alikuja kufia dhambi za Adamu, si dhambi zetu sisi? So kwa sababu zile zile dhambi za Adamu zilikuwa zinashika ulimwengu wote. Kwa hivyo alikufia dhambi za Adamu. Na unajua Adamu anasimamia mwanadamu. Si ndio hiyo nasema sasa ada, dhambi ambazo ad, na, na, nataka na, nauliza haya maswali kwa sababu ya msikizaji wetu ama mtazamaji ambaye hututazama kwenye injili ilivyo ma, kwenye maandiko. Na na, na mwalimu na ushukuru sana kwa kuweza kuhakikisha kwamba una unatufunza una unatufundisha haya mambo na itakuwa ni vibaya sana ikiwa ikiwa hatutaumbusha mpenzi msikizaji jinsi ya kununua airtime na kila wakati nasema kununua airtime anaenda kwa lipa na Mpesa anaweka paybill 78755 kisha anaweka account number kama namba ya simu ambayo anainunulia airtime na pengine huenda akajiuliza kwa nini nitumie paybill ya 78755 kila wakati anaponunua airtime kupitia mtandao wa, wa paybill ya 78755 anapata kupewa ile ambayo tunasema ni cashback na mwalimu back to you na kuuliza swali ambalo pengine ni gumu na pia nafurahia utatuandalia hiyo mada siku moja yes kristo alikuja kumaliza dhambi ambayo adamu alikuwa ametutenganisha nayo na na, na muumbaji yes sasa hii kumaanisha hii dhambi ambayo sasa ni ya wizi 
na washerati wa sasa Kristo hakufia dhambi alifia tu dhambi za kale za Adamu ama alifia pia dhambi zetu za za kale za sasa na tutakazozifanya so zile zile ambazo sisi tunasifa kwani ndipo tunasema kwamba mwanadamu alikuwa akisaliwa akiwa akiwa mwenye dhambi aha kwa sababu Adamu alikuwa ametenda dhambi so zile ambazo unaanza kutifanya wewe mwenyewe Yesu atamuje Sile sasa ndizo ukitambua Kristo ndizo uh-huh. atakuondolea uh-huh. lakini usipomtambua na ukaendelea kutenda zile hizo uh-huh. hizo yeye atakufia hizo hizo ni kuenda kwake useme kwamba nimetenda uh-huh. na nataka kumtamea siku anajua hili ni dhambi uh-huh. nikatenda hizo uh-huh. hizo ni sako wewe mwenyewe kipinafsi na mwalimu kwa sababu nilipota <laughs> na nilipota uh-huh. sababu ya ile swali ambalo umeuliza eh hey nita 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 nitaingilia pale nilete e, nilete hapa ndipo nikaweze kutibu hilo swali endelea tu mwalimu kwa sababu kwa sababu nilikuwa nimeandaa nimeandaa topic nyingine ambayo inaitwa uh-huh. nafasi ya pili uh-huh. katika maisha nafasi ya pili katika maisha yes uh-huh. na nitapitia tu kidogo kwa sababu ndipo eh msikilizaji akaweze kupata jibu la hilo swali ambalo ulikuwa umeuliza aha uh-huh. So eh, apa, kwa sababu sasa ile ya Adamu ndio tulikuwa tunazungumzia uh-huh. ile ambayo iletwa na Adamu lakini sasa hii ni ile maisha eh, nafasi ya pili katika maisha So lazima mtu ukaingie katika nafasi ya pili katika maisha yako Na na hapa tunapata na, na eh, kipengele cha kwanza ambacho kinasema kwamba maana ya kupotea kumaanisha ile ya Adamu unaposaliwa ile dhambi ya Adamu haitakupata. Lakini sasa unaanza kuishi na pengine katika kuishi kwako kuna kupotea. Mwalimu mwalimu kama unanipata. Nakupata lakini mwalimu siji kwa nini topic ya dhambi na kuanga na mchanganyo kidogo. Ka pale pale ndipo nataka kutoa m- ule mchanganyo hey, ambao uko. Hey, so nipos... nataka tuvikie katika nafasi ya pili katika maisha. Hey, Ndipo but... uone kwamba uh-huh. ile ya Adamu ndio Yesu alikuwa ameiondoka. Okay. Lakini kuna ile ya, ya mtu binafsi ukaingia uh-huh. katika maisha katika nafasi ya pili hey. katika maisha. Tueleze pale. Tukasema kwamba maana ya kupotea. Yes. E, tueleze tu pale nasikia sasa tunataka tuone unaweza kwa sababu ile ya Adamu haita kuandama lakini kuna ile sasa ya kupotea wewe kitinafsi tunasema kwamba yawezekana kwa mtu aliye hai kimwili kuwa na kile mtu watu wengi wanachokiita kustarehe Aha. na bado akawa amekufa yani Aha. amekufa kiroho so kuna kukufa kiroho kwa sababu hauna nafasi ya pili katika maisha. Nakupata kabisa. So ukisoma ukisoma Isaya 26:3 yasema hivi. Wewe utamuli, utamulinda katika amani kamilifu. Yeye ambaye moyo wake umekutekemea kwa kuwa anakutumaini anakutumaini. So ukisoma Efeso mbili moja hadi mbili yasema hivi Nanyi mlikuwa katika makosa ya dhambi zenu ambazo mlizo siendea tamani kwa kuifuata gawaida ya ulimwengu huu na kuwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga roho ro yule muovu atendaye kasi sasa katika wana wa kuasi. So kuna ile nafasi ambayo wewe unachakuwa. Kwa sababu bado shetani naye hakuangamizwa. Bado bado yeye anafanya kazi. So wakati ambapo unaanza kumfuata wewe kipinafsi, sasa una tunaajana na Adamu. So pale ndipo unaingia katika njia ya kupotea. So tunasema kwamba shetani anamuongoza mtu yule aliyekufa kiroho na kushuka naye kuelekea chini ya, ya ngazi ya dhambi na kutotii lakini kweli ile ya ajabu ya injili inasema kwamba muumba anawapenda watu kama hao anawapenda akiwa wamekufa katika dhambi zao 
kisha anawapa ukombozi kamili na wabure bila gharama kutoka katika ha, ha, hatari yao ukisoma wasetu mbili ukianzia mbili sasa hivi lakini muumba ni mwenye huruma nyingi alitupenda kwa, kwa upendo kwa pendo lisilo timika hata ingawa tulikuwa tumekufa kwa sababu ya dhambi alitufanya hai pamoja na Kristo kwa neema ya mu, ya, ya muumba ninyi mmeokolewa kwa ugumu kwa, kwa kuungana na Kristo Yesu muumba alitufufua pamoja naye tuta tukatawala pamoja naye mbinguni ndivyo alivyopenda kuionyesha kwa ku, kuonyesha kwa watu na, na nyakati za baadaye ukuu wa neema yake alio tuachilia kwa ugarimu katika kuungama kwetu na Kristo Yesu Sijui kama umenipata kufikia pale. Na mwalimu kwa sababu nikiendelea sema hivi, muumba alitupenda sisi tulipokuwa hatuna cha kupe, kupendeka kupendeka ndani yetu. Yeah. Neema yake iliweka ndani yetu maisha mapya ndani ya Kristo. Hatue, hatuwezi kujipatia kujipatilia kujipatilia wenyewe ila muumba anaweza tuna, tunapokuja kwake kwa amani na unyenyekevu anatupa nafasi ya pili ya kuishi kama zawadi inayotolewa bure na katika kipengele cha pili asema hivi ni kutoka katika nini tunahitaji kuokolewa so kuna kitu ambacho kinafanya tunaokolewa moja yasema hivi tunahitaji kuokolewa kutoka katika dhambi. So Warumi tatu, ishina tatu yasema hivi, wote wanafanya wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa muumba. So kusema pila kuficha, sisi hatuishi kulingana na kile tunacho tunachochua kuwa ni haki. Mzazi akisongwa aki sana na matatizo hasira yake inaweza kulipuka na kumuumiza kisia mtoto wake lakini ukisoma Yohana Yohana eh, wa kwanza tano saba yasema hivi kwa lisilo la haki ni dhambi so wakati ambapo ulikuwa unauliza kwamba dhambi ni nini dhambi ni kufanya kile ambacho si cha haki na na kulingana na ewa na na pale na, na, na mwalimu pale ndiyo nafikiria tutafungia hiyo chapter ya dhambi kwa sababu najua uta, utaitengeneza kama topic kwa sababu iko wide sana yes uh, kwa sababu pale ambapo umemalizia naona tena kuna zalika point nyingine ambayo tena itahitaji ita, ita, ita tuingie ndani sana Yes. Umesema dhambi ni kutof, kufanya lisilo la haki. Lisilo la haki. Na na mwalimu yes. sasa na mwalimu sasa unaona tuki tukijaji kutumia hilo andiko. Yes. Huenda tukaingia sana alafu tupotee kwa ile pointi yetu ya daraja na najua ulikuwa karibu kumaliza. Kwa sababu wakati unasema kufanya lisilo la haki wakati una, yes. wakati, wakati unakutana na askari barabarani yes. akikuitisha elfu tano ili asikupeleke jela ulipe elfu thelathini Yes. kwake hiyo ni haki. Yes. Mwalimu utakuja kutambua ya kwamba kuna mataifa ambayo yanatambua homosexuality kama ni, ni kitu ambacho kiko sawa. Yes. Kuna makanisa ama ni yaite madhehebu ambayo wanaunganisha ndoa za mwanaume na mwanaume. Sijui kama mwalimu unafahamu vile. Nafahamu. Kikwao, kikwao hiyo ni haki. Yes. Na, na wakati kijana wanakuja vijana wawili kwa kanisa lako unakataa kuwaunganisha. Yes. Wanaona umevunja haki yao. Yes. So mwalimu hiyo topic ya dhambi tutakuja kuijadili kivyake kwa sababu especially hapo umesema ni kufanya lisilo la haki sasa tutasema ni haki kiserikali ni haki kiungu ama so kwa, kwa vile mwalimu hatutaki kutoka kwa ile pointi yetu ya daraja Yes. Naomba nikupee muda alafu utatukumbusha wakati mwingine ututengenezee topic ya dhambi ili tuweze kuzungumza kwa upana na kwa undani 
Yes. Lakini leo acha nikuruhusu uendelee na ile topic yako ya daraja tuvukishe watu kwa sababu watu wanataka ufanisi, wanataka kufanikiwa kwa maisha. Mm. Lakini hawaelewi watatumia daraja gani. Sasa mwalimu yes. uwanja ni wako. Ya, yeah, sasa tulikuwa tumesoma eh, tulikuwa tu, tumesoma hiki kifungu eh, Haruni uh-huh. na tulikuwa tumekuwa hali ya shinda majaribu na kuishi maisha yasiyo na dhambi uh-huh. ili atuke sisi hayo kwa kubadilishana na maisha yetu ya dhambi ya zamani. Uh-huh. Unaona hapa tunasema kwamba dhambi ya zamani. Uh-huh. So kumaanisha kwamba ya sasa ya sasa hiyo ndio tunasema kwamba hiyo lazima utafute nafasi ya pili. Aha. Kwa sababu ile ya, kwa, ya, ya kwanza Yesu alikuondolea. Mm-hmm. Lakini sasa wewe lazima uangalie kwamba yule alie ni alie niondolea dhambi mm-hmm. lazima nianze kuishi kulingana na vile ambavyo anataka. Aha. Yes. Sawa sawa mwalimu naweza ndipoza tukitoka ndipoza tukitoka hapa Aha. tutaingia kwa ile topic uiweke vizuri ndio tutaingia kwa hiyo nafasi ya pili mm-hmm. katika maisha maisha ya pili ma, uh, nafasi ya pili katika maisha yes asante sana mwalimu sijui kama kuna kipengele ujabudu so, tunaingia kwa kweli ya sapa ambayo inasema kwamba Yesu alikufa kuondoa dhambi so je hili swali litatusaidia je ni watu wangapi waliofanya dhambi so tunapata kwamba kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Muumba Warumi tatu, ishina tatu na ndipota hii ina, inachukua wote kwa sababu ilikuwa kutoka kwa mwanzilishi wetu ambaye alikuwa ni Adam mm-hmm. so mwanadamu akawa anasaliwa akiwa mwenye dhambi so hakuna ambaye alikuwa anasaliwa akiwa mkamilifu ndipota Yesu akawa ile dhambi ambayo ilikuwa ya wote na mwalimu yes Unaweza endelea lakini pale nilikuwa na swali na nafahamu ndakupea muda ili maswali kuja baadaye ili pia wewe unakuwa na wakati mzuri wa kuzungumzia mambo haya. So tena swali lingine ambalo litatusaidia je, hey. adabu ya dhambi ni nini? Ma- so tunachukua na Warumi sita, ishina tatu ambayo inasema kwa maana mshara wa dhambi ni mauti, mm-hmm. hali karama ya muumba ni uzima wa milele katika Kristo mm-hmm. Yesu Bwana wetu. Uh-huh. So swali lingine ambalo linauliza kwa nini Yesu alikufa? Tunachipiwa kwa Yohana moja tisa ambaye anasema Tasama. Bwana mm-hmm. wa Muumba alichuku, alichukuae dhambi ya ulimwengu. So ali, alikufa kwa sababu mshara wa dhambi ulikuwa ni mauti. Mm. Ndipo mauti ile ilikuwa lazima impate. Ndipo akaweze kuondoa ile dhambi. So sasa so, tumefanya dhambi tena tuna tunakabiliwa tuna na mauti ya milele. Lakini Yesu alikufa baada yetu akafanya kuwa dhambi kwa ajili yetu yeye alilipa alilipa hiyo adhabu ya mauti kwa niapa yetu kifo chake ni zawadi zawadi gharama ni hiyo gharama ya muumba ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu Warumi sita ishina tatu ambayo imetupea lile jibu Sijui kama uko na swali pale. Sitaki tuingia katika sehemu ya pili. Sitaki sitaki kuuliza swali pale kwa sababu mwalimu nikiuliza naona tena tunarudi kwa topic ya dhambi kwa sababu umezungumzia uzima wa milele. Na na, na mtu so, Yesu Yesu aliyatoa maisha yake uh-huh. makamilifu uh-huh. ya haki kama zawadi yake ya upendo kwetu. Mm-hmm. Eh unaweza endelea tu? <laughs> yes. Yeah. So, Eh, tunapata kwamba Yesu aliyatoa maisha yake makamilifu ya haki kama sawadi yake ya upendo Aha. wetu. Upendo kama ule unapita karibu ufahamu wote wa binadamu. Uh-huh. Wa wanadamu. Na kuwa sababu ya kifo chake sisi. Uh-huh. Tuna amani kwa Muumba. Warudi tano moja So tunaingia katika kweli ya nne ambaye anasema kwamba Yesu alifuka kutoka kwa wafu. Mm-hmm. So Yesu kwa sababu alifuka kutoka kwa wafu, kumaanisha kwamba tulipata okoleo la dhambi. <coughs> Tunapata kwamba kifo cha Yesu pale mtalapani hakikuwa mwisho wa kiza chake cha ajabu. Naam. 
alirudi kule mbinguni kwa sababu alikuwa ametoka kule mbinguni. So kabla Yesu hajarudi kwa baba yake baada ya ufufuo wake. Ukisoma matendo matendo ya mitume moja tisa alitoa ahadi ahadi hii kwa ufuazi wake wafuazi wake msifadhaike msifadhaike mioyoni mwenu mwaminini muumba niaminini na mimi pia nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi ninakwenda kule kuandalia ninyi mahali nami nitakuja tena na kuwachukua mpate kuwa pamoja nami pale mlipo mimi Yohana 14 moja hadi tatu so unapata kwa paka Yesu alipokuwa anapaa kule mbinguni ali, aliacha ahadi kwamba atakuja mara ya pili na tutaona kwamba ile mara ya pili tutasoma pale tuone kwamba mara ya pili ambapo atakuwa anakuja atakuwa anakuja kufanya nini so tutaona pale so eh, kweli ya sita inasema hivi Yesu alihudumu kama kuani mkuu. Natimai tulikuwa na topic ambayo ilikuwa inazungumzia kuwa kuani. So hili ili lazima tu, tuamini kwamba Yesu alihudumu kama kuani mkuu wakati wenye ambapo alikuwa katika dunia hii. Daima Yesu anaji, anajidaidi sana kutuandikia sisi mahali kule mbinguni ili mpata kufananishwa na ndugu zake kwa kila njia ili apate kuwa kuani mkuu mwenye rehema mwaminifu katika mambo ya muumba ili apate kufanya upatanisho kwa dhambi za watu wake na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa aweze kuwasaidia wale wanaojaribiwa so ukisoma wa Hebrania 2:17-18 Yesu alikuja katika dunia yetu ili kufanya upatanisho kwa dhambi na watu wake na kutuokoa sisi kutoka katika tanga la kuwa watumwa wa dhambi alikufa kuto, kutuokoa sisi ili hatimaye apate kukifutilia kukifutilia mbali chanzo cha dhambi maumivu na mauti kwa kumwangamiza shetani Yesu kama kuani wetu mkuu alifananishwa na ndugu zake kwa kila njia na sasa wanaonekana anaonekana daima mbele zake baba kwa ajili yetu kama patanishi wetu Yesu yule yule Alie wabariki watoto aliyowarudishia heshima yake mwanamke yule aliyekamatwa asifini na kumsamehe mwisi yule aliyekuwa ana, anakufa pale msalabani hivi sasa anaendelea kufanya kazi yake kule mbinguni akitu akitutumia katika maidaji yetu ili kuwasaidia wale wanaojaribiwa so e, kweli ya sapa nasema hivi Yesu atarudi tena kabla hajarudi mbinguni Yesu alitoa ahadi ahadi kani so tunataka tuone ni ahadi kani Yesu ali, alitoa Yohana kumina nne tatu yasema hivi ningeenda nikienda kuandalia mahali nitakuja tena na kukuwa kuwa pamoja nami ili ninyi pia muweze kuwa pale nilipo mimi so Yesu aliporudi tena Yesu anaporudi tena ata, atatuokoa kutoka katika dhambi makonjwa misipa na mauti mambo ambayo yanashambulia sayari hii naye atatukaribisha katika dunia mpya iliyojaa furaha ya milele na uzima wa milele na ndipo kwamba Yesu alikuwa na anaharibu ana chanzo cha dhambi ya kwanza lakini sasa mara ya pili atakapokuja ndipo atakuwa anaharibu dhambi yote chini ambavyo ulikuwa unauliza swali lako
Sijui kama uko na swali pale kabla tutaingia katika kipengele cha nne ambacho ni cha mwisho. Uh, nafikiria ni pale ambapo umezungumzia mambo ya binguni. Yes. Haleluya. Uh, uh, Kupata kabisa unanisikiza? Yes, hapo nakusikia sasa. Ya yeah, kuna msikizaji pengine atajiuliza kuna mtu mahali alikuwa ananiambia bingu hakuna bingu watu wanaenda. Mm. Na kuna yule pia aliniambia bingu iko hapa duniani. Yes. Wakati unafanya wili ya, ya muumbaji Yes. Mambo yako yanafanikiwa hapa hapa duniani. Mm. Na wakati unaofuata kile muumbaji angependa Jehana yako iko tu hapa hapa so unajipata unaumia maishani unangangana. Mm-hmm. Na ikiwa wewe ni wa upande wa Kristo unapanda unapata unafanikiwa. Sasa kuna mtu anajiuliza bingu ni mahali ama bingu itakuwa ni hapa duniani. So natimai ile jibu. Mm. Uh, nitajibu nitajibu kwa kifu, kwa kwa topic nyingine ambayo tuta tutaisoma ambayo ambayo itasema siri ya furaha sawa sawa wacha tuta wacha tuifanye hapo ama 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 siri ya bumchiko la mbinguni ya yeah, wacha wacha tuiweke topic yake kando kwa sababu kuna mambo ukiingiza mahali yes. ile agenda ya hiyo siku utapata kuna venye bado huenda ikakosa kuingia vizuri yes sawa sawa mwalimu unaendelea na kipengele hicho cha mwisho so kipengele cha nne ambapo tunaona upendo usio koma so upendo wa Kristo ambao alituonyesha ambaye ni muumba uh-huh. ambao hakuwa na kikomo sasa tunataka tuone ule upendo ulikuwa aje. Uh-huh. So So tunaona kwamba Yesu ana ana anatamani sana kuwa na uhusiano na wale ambao kwa muda mrefu sana wamekuwa hawamchali. Anatamani kwamba hatimaye sisi tuwe ki, ki Eh, kunongona kwa kulitaja jina lake kwa kuwa yeye ndiye mwokozi wetu. So tuna, kila wakati ambapo tunatembea, kila wakati ambapo tunafanya shughuli zetu lazima tutambue kwamba Kristo ndiye mwokozi wa maisha yetu. Alichitoa kuwa eh, kwa hiari yake sio tu kwa kutoa eh, kafara ya ma- macho yake bali mwili wake mzima ili apate kutuonyesha upendo wake usio kwisha. Unajua Yesu kama kama angeonyesha pengine upendo kidogo, angesema kwamba wacha ni nitopoke tu macho ama wacha nivunjike mkuu. Lakini tunapata kwamba alitoa maisha yake yote kwa sababu alitaka mwanadamu akaweze kupona. So, so tunapata kwamba e, upendo wake una nguvu nyingi sana kiazi kwamba Kristo alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi. Ukisoma Timotheo wa kwanza moja tano. E, kafara ile kuu aliyoitoa Kristo ilichenga daraja linalopita juu ya linalopita juu ya kutokuchali kwetu. Linalofunika e, mfarakano wetu. Je Hivi wewe umekundua mwenyewe kwamba naye anataka kuvuta juu ya ufukufa huo mkubwa na kukumbatia mikononi mwake. Je, utaitikia na kuomba ukisema Yesu anakupenda wewe. Asante kwa eh, kafara yako ya ajabu mno ingia moyoni mwangu na unyokoe unyokoe kabisa unyokoe ikamilifu unyokoe mbele so tunaona kwamba Yesu alikuja kama muumba katika mwili wa binadamu alafu aliishi maisha ya sio na hapa yetu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu alifuka kutoka katika mauti alifuka kwa ndiyo makao kule ndiyo so aida kile umeanza
umeanza umeanza kukatika kwenye fata eh simamia tu hapo usikatike eh tunapata kwamba alihudumu kila siku kama kwani mtu mkuu alikuja pesi kutuchukua sisi ili tuwe naye kilele so eh Uh, I think niko tu na swali moja. Yes. Kwa sababu umezungumzia kufa kwa Kristo. Yes. Na kifo cha Kristo kinakuja kwa sababu ya ondolewa la dhambi. Yes. Na akiwa yeye ndiye alikuwa na mamlaka yote. Yes. Uh, je, kulikuwa na hiyo tu ndio njia angetumia hakuwa na yale mamlaka ya kusema nimeshinda dhambi bila kufa. Uh, ilikuwa na umana gani Kristo kukufa? So ndipo pale katika kipengele cha kipengele cha tatu ah ambacho tunasema Yesu alikufa kuondoa dhambi kwa sababu tuliona kwamba kwamba eh majipo ya dhambi ni mauti so Man. kwa sababu ah. yeye alikuwa anaacheza na dhambi kwamba atakapoteza dhambi atakufa ndipo hapo tutaka kupatilisha lile amala alisema. Kwa atao yeye hapo kama mwanadamu ndipo dam uh, ndipo kita kondolewa ya dam. Sawa sawa nimekupata yani Kristo alikuja kutimiza neno lake mwenyewe. Yes, kwa sababu alikuwa amesema kwamba mwanadamu ata, ataka potenda dambi. Hata sasa hii mtu akitenda dambi mwishowe atakufa. Eh. Yes. Sawa sawa mwalimu hapo nimekupata kabisa. Yes. Na mada ya leo pia imekuwa sawa kabisa. Yes. Na najua watazamaji na wasikizaji wetu pia watakuwa na maswali na wanaweza tuandikia unaweza wakumbusha majina namba ya simu ni kesi kuna mtu ana swali mahali. Ya kwa majina nilisema kwamba anachulikana kama Jose Kamau. Aha. Na natimai kwa katika injili ilivyo kwenye maandiko ukiingia YouTube naam na pia na, nambari yangu ukitafuta unapata alikuwa naam 07 aha na natimayo ukiwa na swali pale tutaweza kusemezana aha na sika na kwamba ndio inajua pali kwa mtakatifu tunaijua kabisa na kwa sababu watatusaidia pia kujua baadhi ya mada ambazo mtu pengine anachanganyikiwa na angependa tujadili atatuandikia pale chini. Yes. Alafu tutakuwa tunajadili moja baada ya nyingine na bado injili inaendelea mbele. Yes. Yeah. Yeah, na tuko tuna topic mingi ambazo tutasungumzia kabisa. Ambazo tutaona kwamba kuna swali mzuri sana ambalo ulikuwa umeuliza kwamba Yesu aliondoa dhambi kabisa. Aha na tunapata kwamba Yesu aliondoa dhambi kabisa uh-huh. lakini sasa kwa sababu anasema kwamba atarudi tena. Uh-huh. Na ndipo za tunataka tutafute tutafute nafasi ya pili ambayo tutaona kwamba ni chizi kani ambavyo tutatafuta nafasi ya pili ile ambayo tulikuwa tunasimulia. Na hiyo topic mwalimu najua uta, tutaifanya hivi karibuni bila kuchelewa. Yes ili wasikizaji na watazamaji wetu waendelee kufahamu haya mambo jinsi ambavyo yanafaa kuwa. Amina. Asante sana mwalimu kwa wakati wako. Yes. Wacha tuendelee kushare, kusubscribe na kuhakikisha kwamba watu watu wengi wanafikiwa na hii njili ilivyo. Amen. Asante sana mwalimu. Barikiwe. Barikiwe. Salimia watu ambao wako pale wa Kristo. Yes. Na waambie washikilie injili venye iko. Amina. Bila kuchanganya injili, wahubiri injili venye iko. Yes na nataka tu kuwajulisha kwamba hapa karibuni nimekuwa katika sehemu za Kakameka nikihubiri injili kule. Naam. Na sasa nimeingia katika mji wa Bungoma. Aha. Ambapo injili la sima itaendelea. Na asante sana mwalimu najua Kakamega pia umehakikisha kwamba injili ime, umeacha umepanda mizizi pale. Yes. Na karibu sana tutaendelea kufunzana kwa sababu tunasema mtakati Roma mtakatifu ndio anatusaidia. Ya na kwa sababu sitahitaji eh hii topic ikaweze kupotea. Aha. 
Hatimaye uta ina kile ndio itakayofuata ile topic ambayo tulisoma ambayo tutaangalia kwamba nafasi ya pili katika maisha. So kwa sababu kuna mtu ambaye anaona kwamba Kristo alimaliza. Aha. So anasema kwamba sasa mimi nitafanya tu chochote kwa sababu anasema kwamba alimaliza. Mm. So anasahau kuingia katika nafasi ya pili. Mm. Ya yeah. E, tungependa hasa hiyo topic kwa sababu ikiwa Kristo maandiko inasema wakati anakuja anakuja kuhuku anakuja ku uh, sijini hukumu na wewe tena umetuambia anakuja kutoa dhambi kabisa. Yes. Hiyo topic wacha tuharakisha na jinsi Kristo atatusaidia. So, ile ile ambayo unasema kwamba anakuja kuhukumu hiyo hiyo tunaiita kwamba anakuja kutakaza uh, anakuja kutakaza ulimwengu. Aha. Na kwa sababu anakuja kutakaza tunasema kwamba anaitakaza kwa moto. Ipoza kwamba eh, Yohana alikuwa anatumzia mambo ya maji na moto. So Kristo ataka kukuja ndivyo atakuwa anateketea ana, anatakaza dunia mm. na moto. Yeah. Na yule ambaye atapatikana na uchafu yeye yeah, atateketeza atateketezwa pamoja na dunia. Yeah. Yeah. Sawa so, sawa, tumeshukuru sana kuwa kwenye injili ilivyo kwenye maandiko. Amen. Na tunafurahia kwamba umechukua wakati wako mrefu na kuzungumza na sisi kutufundisha. Mm. Na bila shaka kila topic inapokuja hata watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wakiwa na mada tunaendelea kudiscuss. Amen. Leo Bungoma nimekuwa na jadili mambo ya unity and diversity. Amen. E, na injili imekuwa sawa na nafahamu tutaendelea kuhakikisha kwamba tunafunzana. Amen. Nimeshukuru mwalimu. Wewe uko na siku njema. Wewe pia.